ஹாய் ஈவிலர் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேங்க ஈவிலர் ரைட் வித் பிரைட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் பார்த்தா வந்து கியா சோல் அண்ணா இது பார்த்தோன்னா பஸ் இந்த கியா பார்த்தோன்னா வந்து ஆந்திராவில் அனந்தபூர் அந்த அந்த இடத்துல வந்து இதுக்கான ஒரு பிளான் போட்டிருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஆந்திரா சிஎம் சந்திரபாபு நாயுடுவால் வந்து துவக்கி வைக்கப்பட்டது இது பார்த்தோன்னா பஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் வந்து யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த முழு ஃபேக்டரை பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ரோபோட் வந்து வச்சு இயக்கிட்டுருக்காங்க மேன் பவர் இருக்குது இருந்தால் அவ்வளோ வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து சீக்கிரமாக குயிக் குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட நானூற்றம்பது ரோபோட்ஸ் வச்சு எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது இல்லாமல் பஸ் இங்கண்ட் அரௌண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் வேலை வாய்ப்புகளை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கியா மோட்டார்ஸ் அது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் எப்போவுமே பெரிய ஃபேக்டர் வந்ததுன்னா அதை சுற்றி வந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலை வாய்ப்பு வரும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் சரி ஓகே இந்த கியா சோலை பற்றி பார்ப்போம் இந்த கியா சோல் பார்த்தா வந்து ஆல்ரெடி இப்போ இந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போர்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம போயிருந்தப்போ கூட ஒரு ரெண்டே நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்து மயிலே போகக்கூடிய வண்டி இருக்கு நான் போய் கேட்டு கே போய் கேட்பேன் பட் ஆனால் வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில தகவலாம் நம்ம தேடி எடுத்தோம் நம்ம ஸோ அந்த தகவலும் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கியா சோல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியண்ட் விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியண்ட்டு இப்படி சின்ன சின்ன அப்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த அப்டேஷனே பெரிய ஒரு மாற்றமா இருக்கு ஓல்டு வேரியண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட பவர் பார்த்தா நூத்தி பத்து பிஎஸும் டார்க் வந்து டூ எயிட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் சில விஷயம் அப்டேட் பண்ணாங்க இப்போ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் வேர்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் வந்து டூ நாட் ஃபோர் பிஎஸும் டார்க் பார்த்தா த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் இருக்கு இது வந்து அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஓல்டு வெர்ஷன் இருக்குல்ல அதை பார்த்தா வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி கிலோ வாட் வந்து லித்தியமன் பேட்டரி பேக் வச்சுருந்தாங்க இப்போ அப்டேட் வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ வாட் லித்தியம் அயான் பாலிமர் பேட்டரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து அப்டேட் வெர்ஷன் இதனுடைய ரேஞ்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஓல்டு வெர்ஷன் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஓல்டு வெர்ஷன் மைலேஜ் இருந்தது புதுசு பார்த்தா ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளோ பணம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூத்தம்பது வந்து மைலேஜ் கூட்டிருக்காங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு உள்ள வந்து பேட்டரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட்டிருப்பாங்க மோட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இதனுடைய இன்டீரியர்ஸில் பார்த்தோன்னா வந்து நம்ம அந்த கியர் செலக்டர் நாப் இருக்குல்ல அந்த நாப்பில் ஆஷியோஸில் இருக்காம வந்து ரைடு நியூட்ரல் டிரைவ் ஆஷியோ உங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து இந்த பவருக்கு ஆன் பண்ணல ஒன் ஸ்டார்ட் அது ஆன் பண்ணும் இல்லை அந்த பட்டன் வச்சுருக்காங்க இதில் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவையும் ஆப்பிள் கார்ப்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மானிட்டரிங் எல்லாமே பார்த்தா வந்து கம்ப்ளீட் டிஜிட்டல்லே கொடுத்துருக்காங்க என்ன அதனால் நம்ம வந்து ஈஸியாக எதையுமே நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் பார்த்து இதில் பார்த்தா ஹெட் லேம்பு டெயில் லேம்பு இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆ சிட்டிஸ் எப்பவும் போல் எல்இடி லேம்ப்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து செவன்டீன் இன்ச்சஸ் அலாய் வீலும் இருக்குது வெஹிக்கிள் பார்க்குறதுக்கு என்னவோ குட்டியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஏன்னா ஆனால் வந்து உள்ளே ஏறி உட்காந்தோம்னாக்கா ஹெட்ரூம் ஹைட் பார்த்தனா நல்லா நீட்டாக ஒரு டாலான மேன் கூட உட்காந்த கூட சௌகரியமாக உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக போகக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி கார் அது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தா வந்து ஒரு நாலு விதமான டிரைவிங் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈகோ மோடு ஈகோ ப்ளஸ் மோடு கம்ஃபர்ட் மோடு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுன்னு இப்படி நாலு விதமான மோடு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய சார்ஜிங் பற்றி பார்ப்போமா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ வாட் வந்து லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஏசி பிளக்கில் போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பதரை மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஆகிடும் டிசி டு டிசி நம்ம போட்டோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துலேயே வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மோடில் இந்த லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும் சரி ஓகே இதனுடைய டாப் ஸ்பீடு பார்த்தோன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் செவன்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து டாப் ஸ்பீடு சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்லேயே ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து ஸ்பீடை வந்து இம்மிடியட்டாக அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்னு
நம்ம பக்காவாக சேஃப்டி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இம்மிடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணி நம்மள அந்த ஏர் பேக் வந்து சேஃப் பண்ணும் இதில் பார்த்தோம்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் எதுக்குனா வந்து வண்டியை வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ரோடுக்கும் டயருக்கும் உள்ள கிரிப் இருக்குல்ல அந்த கிரிப்பை வந்து என்ன பண்ணும் எந்த அளவுக்கு கிரிப்பாக வண்டி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துறதுக்காகவும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வண்டி போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த நேரத்தில் நம்ம வண்டியோடைய மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாஸ் குறிப்பிட்ட ஸ்பீடுக்கு மேலே போனாக்க ஏரில் வந்து கீழே மிதக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீலில் வந்துடக்கூடாது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வரும் திடீர் பின்னாடி போது ஆறு நடிச்சாச்சு பையன் கண்ட்ரோல் ஆகுமா ஆகாதான் பயம் வரும் அந்த பயம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு டிரைவருக்கு ஏற்படக்கூடாது உள்ள உட்காந்து ஃபீல் கொடுக்கக்கூடாதுக்காகவே அந்த கிரிப்பாக ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக கொடுக்கும் ஸோ வண்டி வந்து நம்ம சேஃப்டியாக தான் போகிறோம் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலில் இவங்க வச்சுருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கியா சொல்ல அடுத்த ஒரு சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா வந்து ஃபார்வர்ட் கொல்யூஷன் வார்னிங் இருக்கு இது எதுக்கு நம்ம பஸ் வண்டி நம்ம டிரைவர் ஓட்டு போயிட்டே இருக்காரு முன்னாடி ஏதோ சின்னதாக ஒரு கல்லோ ஏதோ 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 மரமோ ஏதோ 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 விழுந்து கிடந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸ்பீடாக போயிட்டு இருப்போம் பட் அது அந்த சென்சார் முன்னாடி சென்சார் இருக்குல்ல அந்த சென்சார் வந்து கரெக்டாக என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்றது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம முன்கூட்டியே வார்னிங் கொடுக்கும் வேணா பிரேக் அடிக்க சௌகரியமாக ஒரு அந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிரேக் அடித்தா வண்டி நிற்குமோ அந்த அளவுக்கு சேஃப்டியான டிஸ்டன்ஸுக்கு முன்னாடியே இது வார்னிங் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அடுத்து இந்த கியா சோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஃப்டி என்னென்னா பஸ்ஸு இந்த லேன் டிபார்ச்சர் வார்னிங் இது எதுனா பஸ் நம்ம ஒரு லேனில் போயிட்டு இருப்போம் போது ஒரு ஸ்லோ ஸ்பீடாக இருக்கும் அடுத்து மிட்டாக இருக்கும் ஹை நம்ம போயிட்டு இருப்போம் இது ஒருவேளை நம்ம வந்து ஒரு லேன்லேருந்து இன்னொரு லேனை மாற போகிறோம் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஊர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே சரங்க திருப்பி மாட்டி போயிட்டே இருப்போம் என்ன அப்படிதான் பண்ணுறோம் நம்ம பட் அப்போ ஃபாரின் ரோட்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது சில ரூட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதையும் மீறி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி ரோடு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் மிரரில் பார்ப்போம் ஏன்னா பார்த்துட்டு மரம் நினைப்போம் ஆனால் பஸ் அது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் பார்த்தாங்களா வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி வரக்கூடிய வெஹிக்கிள் அது என்ன பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லும் நீ 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 வந்து இந்த ஸ்பீடு கிராஸ் பண்ணக்கூடாது நீ நீ பண்ணினா கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும் வானிங்க நம்ம சாஞ்சி நம்ம சீட்டு சாஞ்சிட்டு இருக்கும்ல அந்த சீ அந்த சீட்டுக்கு வந்து சின்ன வைப்ரேஷன் மாதிரி அவர் சின்ன ஃபீல் மாதிரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னா ஓட்டுக்கு நம்ம நம்ம ஸ்டேரிங் அந்த ஸ்டேரிங்கில் வந்து சின்னதாக ஏதோ ஒரு 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 வைப்ரேஷன் மாதிரி கொடுக்க ட்ரை அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அது புரிஞ்சிக்கணும் நம்மளே அது வண்டியை ஓட்ட ஓட்ட தான் புரியும் புதுசாக எதுனா ஒரு டிரைவர் கொடுத்தா புரியாது அது அந்த 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 ஓனருக்கு அந்த வண்டி பழக பழக அந்த அந்த சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்லாம் அவங்க சொல்ல சொல்ல புரிஞ்சிக்கணும் முதல்ல வண்டி எடுத்துக்கு மாதிரி புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வார்னிங் கொடுக்கறதுனால நம்ம ஓரோட அலர்ட் ஆகிடலாம் அப்படி இல்லைனா கூட அவங்க வந்து சவுண்டு மேபி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இப்போது ஒரு ஸ்பீக்கர் மூலம் சவுண்டு மூலம் அதே பேசுகிற மாதிரிலாம் இருக்கும் பின்னாடி வண்டி வருது பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு இல்லை டிஸ்பிளேயில் கூட டச் அவங்க டிஸ்பிளேயில் கூட வார்னிங் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லா ஹை என் மாடல் காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரூஸ் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெஹிக்கிளில் இவ்வளோ சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் இருந்தாலும் இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது என்னென்னா வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட் அசிஸ்ட் இது என்ன பண்ணும் நக்கு பஸ்ஸு நம்ம மிரரில் பார்த்து தான் ஓட்டும் ஒன்று நம்ம உள்ளே மேலே உள்ள மிரர் பார்ப்போம் சைடில் லெஃப்ட் ரைட் பார்த்துட்டு தான் ஓட்டும் பார்த்தன் ஓட்டுறீங்க ஏ பார்த்து ஓட்டணும்பா தெரியுமே தெரியாதா நிறைய பேர்லாம் கண்டுக்கிறதே கிடையாது இல்லை பார்த்து ஓட்டணும் அப்போ ஓட்டுறப்போ பார்த்தோன்னா வந்து பின்னாடி எங்கேயோ சின்னதாக வர்றது பார்த்தா கண்டுபிடிப்பாங்க சில பேர் உன்னிப்பாக டிரைவர்ஸாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஆனாலும் அதுக்கும் பின்னாடி ஒரு வர வீக்கில் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது அவன் என்ன ஸ்பீடில் வரானுன்னு தெரியாது ஏன்னா திடீர்னு ஊழல் வந்து நிற்பான் ஒன்றும் கிராஸ் எப்படி நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கு தான் யூடர்ன் பண்ண போகிறோமா ஒன்றுமே புரியாது அந்த நேரத்தில் நம்ம ஒன்றும் நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம பாட்டு போய் யூடர்ன் பண்ணிக்கலாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் வந்து வேகமாக வந்து நிற்பான் அவன் இவன் வந்து ஏறுவான் ஆ ஸோ அந்த அந்த மாதிரி பின்னாடி எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத குட்டியாக இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிளாக மிரரில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை இந்த சென்சார் வந்து என்ன பண்ணும் பக்கம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வந்து தகவல் மிரரில் சின்னதாக ஒரு முக்கோணம் மாதிரி பீப் பீ 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 பீப் அது உள்ள சவுண்ட் கேட
இது நம்மளுக்காக பண்ணுறாரு செய்கிறாரு ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்குறது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது உள்ள போய் ஹோட்டலில் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு தலைக்கு இரநூறுவாய்க்கு சாப்பிட்ருப்போம் நம்ம ஒரு பத்து ரூபா இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சால் போகிறோம் நம்ம அது மாதிரி ஆள் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன ஸோ அதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த ரியல் கிராஸ் டிராஃபிக் அசிஸ்டன்ட் வச்சுருக்காங்க அதனால் ஒரு ஒன்று பேக் எடுத்தோம்னாக்க சென்ஸ் பண்ணி ரொம்ப தூரத்தில் வர வெஹிக்கிள் என்ன ஸ்பீடில் வருதுன்றது சென்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அலாட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த வெஹிக்கிள் போனதுக்கப்புறம் சிக்னல் கிளியராக இருக்குது நம்ம போகலாம் பேக் எடுக்கலாம் வண்டியை அப்படின்றத உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேஃப்டியாக வண்டி எடுத்து திருப்பிட்டு நம்ம பாடுனு போகலாம் ஸோ அப்போ இந்த கியா சோல் கார் வாங்கினீங்கனாக்க அந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கக்கூடிய பத்து ரூபா இருபது ரூபா பணம் வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் சரியா இதே மாதிரி ஃபீச்சர் பார்த்தோன்னா வந்து ஆடி காரில் இருக்குது ஸோ ஆடி காரில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிக்கு ரொம்ப கொடுக்க தேவை இந்த காரை பார்த்தோன்னா வந்து ஆந்திரா கவர்மெண்ட் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு காரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன்னா அங்கே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சுருக்கனால அது ஒரு காரை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் சரி இதனுடைய விலை என்னன்னு கேட்டாக்க தெரியல பாசு சாரி பாசு ஏன்னா ஒரு மாடல் விட்டாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் சொன்னாங்க திடீர்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் உடனே வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்படி ஒரு கார் இருக்குன்றது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நம்ம ஆட்டோ எக்ஸ்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பதிவு பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இதில் ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயம் என்ன சைனா மேக் இல்லை நான் கொரியன் மேக்கு பரவாயில்ல அதுக்கு இது பரவாயில்ல இல்லை என்ன சொல்கிறீங்க எப்படியா இருந்தாலும் பாசு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இந்தியன் மேக்கும் பார்த்தோன்னா வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸோடைய கொலாபரேஷன் இல்லாமல் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணாமல் நம்மளால் முழுக்க முழுக்க வந்து இந்தியாவில் தயாரிக்கிறதுக்கு இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஆகலாம் இப்போ அந்த பார்டரில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா இன்னும் பயமாக தான் இருக்குது எல்லா மேனுஃபேக்சருக்கும் என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ பக்கு பக்குன்னு தான் இருக்குது பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஏன்னா காலங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் இல்லையா நம்மளுக்காக பார்டரில் அவங்களாம் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம தேசத்தை பாதுகாக்க நின்றுட்டுருக்காங்க ஃபைட் பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம அசால்ட்டாக நின்று கேமரா மட்டும் பேசிகிட்ருக்கோம் எதுக்காக அவங்களாம் வந்து நம்ம தேசத்தை காப்பாற்றுவாங்க எல்லா விஷயமும் கூலாக போயிட்டுருக்கோம் அடுத்தடுத்து அப்டேட்ஸ் எல்லோரும் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பி தான் காலங்கள் பதில் சொல்லட்டும் சரியா சி பாபாய் அருணேசந்தன்